Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Signal number 2 inalis na po ng pag-asa kasabay ng paghina ng dating bagyong Auring. Bibulibong mga residente sa Surigao del Sur pinalikas dahil sa bagyong Auring. Ang Department of Health pinag-aaralan na ang long-term effects ng COVID-19. Vice President Robredo na babahala sa delay ng pagdating ng COVID-19 vaccines dito sa Pilipinas. Mayorya ng mga nurse sa bansa handang magpabakuna. Paseho ito sa survey ng Filipino Nurses United. Indemnification bill posibleng maipasa ngayong linggo ayon kay Senator Go. Mga guro pinatitiyak sa DepEd ang proper health protocol sakaling maibalik ang face-to-face -face classes. At peace talks ng gobyerno at ng mga komunista. Hindi pwedeng ibalik basta-basta ayon kay National Security Advisor. Hermogenes Esperon Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Magandang umaga Pilipinas Metro at Mega Manila Luzon, Visayas, Mindanao At sa buong mundo via live stream Sa www.brigada.ph Mula dito Sa National Headquarters sa Makati City Ito Ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Pinakasariwa, pinakabagong mga balitang hatid ng buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Araw po ng lunes mga kabrigada. A 22 ng Pebrero 2021. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Glenn Parungaw At Brigada Leo Navarro Malikde Brigada Balita Brigada Weather Update Mga kabrigada, inalis na po ng pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal Number no. 2 Sa lahat ng lugar matapos ang paghina ng auring sa isang tropical depression Sinabi ho ng Weather Bureau na namataan ang sentro ng auring Sa layong 135 kilometers east-northeast ng Surigao City, Surigao del Norte, taglay po ang lakas ng hangin na abot ng 45 kilometers kada oras at bugso na papalo ng 55 kilometers kada oras. Kumikilos po ang bagyo papunta sa kanluran hilagang kanlurang direksyon sa bilis na 15 kilometers kada oras. Sa kabila po ng paghina nito sa tropical depression ay nananatiling nakataas ang signal number 1 sa Sorsogon. Mas bate, kabilang na ang Tikaw at Boreas Islands, Albay, Katanduanes, eastern portion ng Camarines Sur, northern Samar, eastern Samar, Samar, Piliran, Leyte, southern Leyte, Bohol, Cebu, Siquijor, northern at eastern portions ng Negros Oriental at northern at central portions ng Negros Occidental. Nakataas din ang signal number 1 sa eastern portion ng Iloilo, eastern portion ng Capiz, Dinagat Island, Surigao del Norte, northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northern portion ng Agusan del Sur, eastern portion ng Misamis Oriental, at pati na rin sa Kamigin. Brigada Balita Nationwide Tog na ipong balita mga kabrigada. Nailikas na ang mahigit sa 10,000 residente sa Surigao del Sur sa tinatayang nasa labing pitong munisipalidad na naapektuhan ng dating Tropical Storm Auring. Nasa mahigit 3,000 naman ang evacuees ang nasa Surigao City kung saan ay nastranded ang nasa dalawang daang truck sa loob ng apat na araw sa Lipata Port dahil sa bagyo. Dinala na rin sa evacuation centers ang mga pasaherong nastranded. Sinabi ni Surigao del Sur Governor Ayek Pementel na kinailangan nilang ilipat ang kanilang evacuees sa Kapitolyo dahil maging ang kanilang evacuation centers ay naapektuhan na rin ng baha. Mababatid na humina na sa isang tropical depression 
ang auring habang nasa ilalim naman ng signal number 1 ng Surigao del Sur. Samantala mga kabrigada, inaasahan ang paglandfall ng Bagyo si Dinagat Islands sa Eastern Samar sa susunod na mga oras. Brigada Balita! Coronavirus Disease 2019 News Update Mga kabrigada, inaaral na po ng Department of Health ang mga ulat na merong pangmatagalang epekto na idinudulot ang COVID-19 sa immune system ng tao. Ayon kay Dr. Eric Tayag, Director ng Knowledge Management Information Technology Service ng DOH, na merong mga individual na nararanasan lamang epekto ng virus makalipas ang ilang buwan matapos itong ma-diagnose. Ipinunto ni Tayag na minsan ay nagkaroon ng komplikasyon ang mga tao dahil po sa sobra-sobrang response ng immune system. Kabilang po sa mga napaulat na long-term effects ng COVID-19 ay ang pagkapagod, brain fog, depression, muscle pains, ubo at sakit sa ulo. Iginit pa nito na posibleng marami ho sa mga recoveries ang mag-akala na ang mga nakuha nilang sintomas matapos ang ilang buwang pakipaglaban sa sakit ay walang kinalaman sa COVID-19. Dahil dyan, ay inabisuhan po ni Dr. Tayag ang publiko na magpatingin sa mga eksperto kung sa tingin nila ay nararanasan nila ang mga nasabing sintomas. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, tanggap na tayo ng report. Si Vice President Lenny Robredo na babahala sa delay ng pagdating ng COVID-19 vaccines dito sa Pilipinas. Si Brigada Ernie na pukaw sa balita. Brigada Ernie, ibrigada mo. Nababahala si Vice President Lenny Robredo sa atrasadong pagdating ng COVID-19 vaccine sa bansa na inisyal na naitakda sa ikalawang linggo ng Pebrero. Ipinundo ni Robredo na lalo itong nakakabahala sa tuwing may lalabas na balita na nagsisimula na ang mga karating na bansa sa mga sari-sarili nitong vaccination rollout. Iginit rin ang pangalawang pangulo na kailangan ay maging mas urgent ang response ng Pilipinas kumpara sa ibang mga bansa dahil sa taas ng ating mga kaso. Ipinundo rin ni Robredo na meron namang ibang mga bansa ang nahuhuli din sa vaccine rollout tulad ng Thailand at South Korea. Gayunman, hindi naman anya masyadong mataas sa mga kaso sa mga nasabing bansa na dahilan kung bakit wala itong sense of urgency. Samantala, noong biyernes ay humingi ng tawad si Vaccine Star Secretary Carlito Galvez dahil sa atrasadong petsa para sa pagdating ng COVID-19 vaccines. Sa ngayon, ay hindi pa matiyak ni Galvez kung darating pa ngayong buwan ang unang batch ng mga bakuna. Yan ang report na ng Yami Vet, ang multivitamins ng batang lamang. Ito si Brigada Ernie na pukaw ng Brigada News FM Philippines. The Music and News Authority. Brigada Balita! Ang mayorya ng mga nurses sa bansa handang magpabakuna base po sa survey ng Filipino Nurses United. Si Brigada Maricar Sargan sa Balita Brigada Maricar. Ibrigada mo! Brigada! ang mayorya ng mga nurses sa bansa na magpabakuna kontra COVID-19 base sa isinagawang survey ng Filipino Nurses United o FNU. Sa isang linggong survey na ginawa ng FNU, nalaman nito na 494 mula sa 646 nurses respondents ang handang sumailalim sa inoculation. Umabot naman sa 37 ang ayaw magpabakuna dahil sa pangamba ng mga ito sa side effects habang ang natitirang 115 ay undecided. Ayon sa FNU, ipinakikita ng findings sa survey na handa ang mga nurses magpabakuna kung magagarantiya lamang ang kanilang kaligtasan upang maipagpatuloy nila ang paninilbihan at pag-alaga sa kanilang mga pasyente o kliyente. Iginiit ng grupo na sa panahon na buhay o kamatayan na ang pinag-uusapan na maituturing na seryoso, crucial at urgent ang desisyon sa pagpapabakuna. Samantala, hinimok naman ng FNU ang gobyerno na akuin ang buong responsibilidad sa vaccine regulation at monitoring para sa adverse side effects in them para sa serious side effects at death, pati na rin para sa treatment at hospitalization ng lahat ng health workers at ng publiko. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule Tatagal Ka. Ito si Brigada Maricar Sargan ng Brigada News of Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita! Ang indemnification bill posibleng maipasa ngayong linggo ayon kay Senator Go. Si Brigada Lay Bagyo sa Balita Brigada Lay. Ibrigada mo. Ibrigada. Kinumpirma ni Senador Christopher Bongo na handa na nilang talakayin sa Senado 
ang indemnification bill na sinertifikahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na urgent bilang isa sa mga requirements sa procurement ng COVID-19 vaccines. Sinabi ni Go na tiwala siyang hindi lalampas ng isang linggo ay makakapasa ang bill dahil kailangan nito lalo na at nagahabol na ang bansa sa pagbili ng bakuna. Ayon kay Go, isa sa mga dahilan ng pagkakaantala ng procurement ng bansa sa COVID-19 vaccines ay dahil sa dami ng requirements ng mga vaccine manufacturer. Ipinaliwanag ni Go na ito ay dahil takot ang mga vaccine makers sa nangyari sa Deng Vaxia vaccine na binalikan matapos makitaan ng side effects ang ilang naturukan ng bakuna. Muli namang tiniyak ni Go na maayos ang pagtutulungan ng legislative at executive para makarating na sa bansa ang mga bakuna na kailangan para unti-unti nang makabalik sa normal ang buhay ng mga Pilipino. Dagdag pa ni Go na maging si Pangulong Duterte ay naiinip na dahil sa matagal na pagdating ng bakuna dito sa bansa. Yan ang report katuwang ang Nutri-Cleanser Malcapsule, Linis Chan, Sexy Chan. Para sa Brigada Balita Nationwide sa Umaga, ito si Brigada Lay Bagyo ng Brigada News FM, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, hinimok naman ng Teachers Dignity Coalition ang Department of Education na natiyakin muna ang pagtatakda ng tamang health protocols bago maibalik ang face-to-face classes sa gitna ng COVID-19 pandemic. Sinabi ni Emmaline Policarpio, ang Secretary General ng grupo, na kailangan ay masigurado na magiging ligtas ang mga estudyante at guro. Anya na rin nilang malaman kung sino ang pwedeng managot sakaling may mangyari na hindi inaasahan. Samantala sinabi naman ng DepEd na kung sakaling maaprobahan ang request para sa face-to-face classes sa low-risk areas ay hindi persahan ang pagpapapasok sa mga estudyante. Natatandaan na kinansila ni Pangulong Rodrigo Duterte ang dry run ng face-to-face classes noong January 2021 sa gitna ng mga ulat kaugnay sa mas nakakahawang variant ng COVID-19. Brigada Balita! Samantala mga kabrigada, umakit na po sa 11,054 ang bilang ng mga tauhan ng Philippine National Police na nagpositibo sa COVID-19. Matapos pong maitala ang tatlumpu at siyam na bagong mga kaso. Sinabi ho ng PNP na pumalo na sa 10,579 ang total recoveries nito. Kasunod naman ang paggaling ng karagdagang labing pitong pulis. Nananatili naman sa 31 ang death toll sa PNP. Sa ngayon mga kabrigada, ay mayroon pang 444 na aktibong COVID-19 cases sa hanay ng pambansang kapulisan. Mababatid na sumampana sa 561,169. Ang bilang po ng COVID-19 cases sa buong bansa, kabilang na ang 12,088 na nasawi at 522,000. 843 na mga gumaling. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ang peace talks ng gobyerno at mga komunista hindi pwedeng ibalik basta-basta. Ayon kay National Security Advisor Esperon. Si Brigada Jen Bayot sa Balita, Brigada Jen. Ibrigada mo. Brigada Report. Inihayag ni National Security Advisor Harmo Henes Esperon Jr. na hindi pwede na basta-basta maibalik. Ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng mga komunistang rebelde daw sa presidential proclamation na nag-terminate sa peace talks. Sinabi ito ni Esperon matapos mapaulat na nagkaroon ng back-channel efforts ng gobyerno at ang National Democratic Front of the Philippines para muling maibalik ang usapang pangkapayapaan. Ayon kay Esperon, ang Vice Chair ng National Task Force to End Local Communist Arms Conflict o NTFLCAC na sorpresa sila sa ulat na meron umanong mga para sa pagpapanumbalik ng usapang pangkapayapaan. Giginit ang opisyal na sa kanilang pagkakaalam ay terminated na ang peace talks base sa nakasaad sa Presidential Proclamation No. 300 na may pensa na November 23, 2017. Ipinunto nito na bukod sa Presidential Proclamation 300 ay nag-issue rin si Pangulong Rodrigo Duterte na iba pang kautosan na nagdiniklara sa Communist Party of the Philippines at sa ARB wing nito na Lupibos Army bilang terrorist organizations. Ngayon pa man, sinabi ni Esperon na hindi naman tuluyang isinasara ng Pangulo ang pintuan nito para sa pagpapanumbalik ng usapang pangkapayapaan. Yan ang report. Hatid ng Guard C. Calcio Mascorbe, katawang healthy at chief sa Guard C. Ito sa Brigada John Bayo at Brigada News of Philippines, the Music and News Authority. Brigada.
Brigada Palita. Brigada. Brigada Worldwide. COVID-19 News Update. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Mga kabrigada, nangako ang pamahalaan ng UK na matuturukan ng unang dose ng COVID-19 vaccine ang bawat adult sa katapusan ng July habang inihahanda ang unti-unting pagpapaluwag ng lockdown sa England. Sinabi ni Prime Minister Boris Johnson na nabalak nilang pabilisin ang kanilang inoculation campaign kung saan ay iaalok ang unang dose ng bakuna sa mga tao na nasa kanilang 50s o higit pa sa kalagitnaan ng Abril. Sa orihinal na plano sa ilalim ng kauna-unahang vaccination campaign sa mundo, ay dapat mabakunahan ang mga individual na nasa kanilang 50s sa Mayo habang ang lahat naman ng adults sa buwan ng Setyembre. Ayon kay Johnson, kapag natapos ang pagtuturok sa adults sa katapusan ng July, ay pwede na rin nilang maisulong ang mga karagdagang hakbang sa pagpapaluwag naman ng mga restriksyon sa kanilang bansa. Mababatid ng Britanya mga kabrigada ay isa sa mga bansa na nakaranas ng matinding epekto ng COVID-19 pandemic kung saan ay nasa mahigit 120,000 na ang mga nasawi. Brigada Balita! Brigada Balita! Samantala mga kabrigada, para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga po ng lunes. Sa palitan ng piso kontra US dollar, 48.49 Sa Canadian Dollar, 38.44 Singaporean Dollar, 36.64 Sa British Pound, 67.97 Bahrain Dinar, 128.97 Saudi Riyal, 12.93 Samantala mga kabrigada sa Chinese Yuan, 7.48 At sa Japanese Yen, sa 46 centavos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan. Ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Panamed, Drive Max Coffee at ang Yummy Vic. Available po sa lahat ng mga branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies. Nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Brigada Leo Navarro Malikde. At Brigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM. The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide!